Pensi sia impossibile conciliare un'attrezzatura fotografica compatta e leggera con l'esigenza di affrontare le varie situazioni che ti troverai di fronte in un road trip di due settimane? Basta fare qualche scelta strategica e pensare fuori dagli schemi. Ecco quello che devi avere nel tuo zaino fotografico. Ciao, sono Mariano di videozappo.com se mi conosci lo so che farai fatica a pensare che il mio zaino fotografico sia davvero leggero, ma questa volta l'ho fatto e in questo video voglio condividere le mie scelte di attrezzatura fotografica e per videomaking per affrontare questo road trip sulla costa est degli Stati Uniti. Ti anticipo però che la differenza la faranno alcuni piccoli accessori. Nel corso di questo road trip, che si è ormai praticamente concluso, avevo previsto e in effetti mi sono trovato ad affrontare tante situazioni differenti, dalla fotografia di paesaggio, le foto ricordo ovviamente, le lunghe esposizioni diurne, la fotografia notturna, gli animali in libertà. Avevo anche una mezza idea di fotografare il cielo stellato, purtroppo questa opportunità non c'è stata. Avrei anche dovuto realizzare dei tutorial per il canale YouTube, uno è ovviamente questo che stai guardando, gli altri arriveranno presto, dunque iscriviti per non perderli, in questo video ti mostrerò diversi prodotti, questo tutorial non è sponsorizzato da alcuno di questi produttori, sono tutte cose che ho acquistato con i miei soldi e questo video dunque è reso possibile proprio da tutti coloro che sostengono il canale, sostenerlo è molto semplice, puoi utilizzare i link nella descrizione qui sotto dove trovi tutto quello che ti ho mostrato ma anche i relativi video di approfondimento e tante altre opportunità per risparmiare sostenendomi. Ma veniamo al punto, cosa c'è qui dentro? Lo zaino lo riconosci e il Peak Design lo sto usando ormai da un po' di tempo, ne sono sostanzialmente soddisfatto. Qui c'è la borraccia che ho sempre con me, ottima, termica, funziona molto bene. Qui accanto c'è il cavalletto che in questo momento sto utilizzando, ma c'è anche quest'altro piccolo treppiede che ho preso su Amazon, comodissimo, robusto, tutto di metallo, sul quale ho collegato questa testa manfrotto di 30 anni fa presso a poco con una piastra arca swiss anche se non porto il cavalletto grande con questo è bello robusto e questa testa è solidissima e qui dentro c'è anche il selfie stick di insta 360 che posso utilizzare sia per la insta 360 che ora ti mostro sia per eventualmente una luce che tra un attimo vediamo e questo era l'esterno dello zaino Qui davanti abbiamo una mascherina, vabbè, non si sa mai, un paio d'occhiali di riserva, come ti ho detto, una cosa importantissima se per te sono fondamentali. E qua c'è il mio nuovo MacBook. Non avevo annunciato l'acquisto di questo oggetto, ti racconterò a brevissimo la mia esperienza, o meglio, il trauma che ho subito dopo tantissimi anni di Windows e Linux, ma insomma un acquisto del quale non mi pento. Su questo lato dello zaino ci sono le attrezzature principali. Qua c'è la A7 IV con il 1728 che mi sta riprendendo e qua c'è un altro dei miei nuovi acquisti, del quale ti parlerò a brevissimo sul canale YouTube è un 28200 Tamron F2856, obiettivo che merita delle considerazioni approfondite, ma anticipo mi ci sto trovando piuttosto bene. Il 1728 che è montato in questo momento sulla A7 IV è l'obiettivo che ho scelto. Avrei potuto sostituirlo con un Prime, un 14 o un 20 mm. Ho preferito il 1728 per una serie di motivi è un po' più versatile, mi ci trovo molto bene e soprattutto il 14 trovo che in tante situazioni sia veramente troppo largo anche se di qualità impressionante e il 20 mm ovviamente non è altrettanto flessibile, F2.8 per me è una luminosità che va più che bene dunque ho fatto questa scelta, qua ci sono giusto un paio di batterie di riserva per la A7 IV e per l'altra macchina che stiamo per vedere qui dentro c'è la mia tracolla, ti ho spiegato come è fatta in un video, oggetto anche quello secondo me da avere, una modifica strana, singolare ma che funziona e da quest'altro lato abbiamo altra attrezzatura in particolare qua c'è la Sony A7C 
convertita full spectrum con la possibilità, lo vedi montato in questo momento, di utilizzare il filtro UVR Cut originale di Sony. Questa macchina poteva essere l'unica macchina che portavo con me perché può scattare sia fotografia infrarosso che fotografia convenzionale appunto montando l'apposito filtro clip-in. Non l'ho fatto, primo perché preferisco avere due corpi e secondo perché spesso ho l'esigenza, come in questo caso, di riprendermi e avere due corpi è sostanzialmente necessario. Qua c'è la mia sacchetta con i filtri, l'ho cambiata, questa è un pochino più capiente perché ci sono diversi filtri in più, non ti svelo altro perché qui dentro ci sono alcuni filtri che fanno parte di un tutorial che andremo a vedere tra breve, iscriviti al canale. Qua sotto c'è il microfono, il Rode Wireless Go 2 che sto utilizzando in questo momento e qua dietro c'è la Insta360 X3. Perché ho scelto la X3 anziché la RS con la mod da un pollice e magari la mod da un pollice 360 gradi perché è più compatta, quando c'è luce la qualità è comunque elevatissima, posso utilizzarla anche come videocamera convenzionale, mi ci trovo piuttosto bene quando voglio risparmiare spazio, è un eccellente apparecchio. In questa tasca laterale ci sono schede SD, ne ho parecchie, insomma è meglio abbondare, tanto pesa un poco. E qui sopra c'è un'altra cosa particolare, non ho portato flash, ho portato soltanto questa piccola luce di Freewell. È una luce LED RGB, posso utilizzarla nella macro, è sufficientemente potente da vicino, insieme a questo ho una piccola testa a sfera che utilizzo appunto per montarla eventualmente sulla macchina. In un viaggio così ho preferito una sola luce continua e questa luce posso montarla con il selfie stick sul piccolo stativo che ti ho mostrato prima e ottenere dunque una luce in qualche modo fissa. Posso anche attaccarla al cage di small rig che si trova sulla Sony e adesso ti faccio vedere come posso fare questa operazione dunque avere un setup di illuminazione molto flessibile. Qui sopra c'è la borsetta con gli accessori e in questa tasca, vedi, ci sono un altro paio di filtri. Questa è una soluzione simpatica perché è il Focus on Stars che alla fine non ho utilizzato, ma che grazie a questi due magneti che ho attaccati col nastro adesivo mi permette di collegarlo direttamente, vedi, all'obiettivo che mi sta riprendendo senza utilizzare l'anello adattatore da 10x10 cm. Si risparmia un bel po' di spazio e se avessi dovuto fotografare il cielo stellato sarebbe stato utile gli altri filtri clip-in di Colari, te ne ho parlato nel video apposito, e qua c'è la sacchetta con gli accessori che, come ti dicevo, sono quelli che possono fare davvero la differenza. Qui dentro troviamo un bel po' di cose e ti segnalo in particolare la solita pompetta che utilizzo sempre qua. C'è il braccetto di small rig e il relativo clamp. Posso utilizzarli sia per collegare al volo la Insta360 e in realtà anche una macchina fotografica molto più pesante come la 74 ha un supporto di fortuna, cosa che è puntualmente capitata, ma con questo braccetto posso attaccare il selfie stick che ti ho mostrato al cage di small rig e dunque allontanare un eventuale accessorio per riprendere la macchina o per illuminare. C'è questo accessorio Axon che mi permette sia di registrare da una sorgente HDMI, cosa molto comoda quando devo fare i tutorial, sia di collegare il cellulare al cavalletto o a un supporto di fortuna. Ci sono poi i prodotti per la pulizia, tanto delle ottiche, le salviettine che ti ho già mostrato, quanto del sensore, perché alle volte la pompetta potrebbe non bastare, per cui ho con me almeno un paio di swab e il liquido di pulizia di Visible Dust, ottimo prodotto. C'è il caricatore per caricare ovviamente tutto quello che ho a disposizione con i suoi vari cavi, ma soprattutto questo cavetto qua che da un lato ha la spina americana e dall'altro il cavo Philips standard. In questo modo, cambiando solo questo cavetto, posso utilizzarlo in tutte le parti del mondo. C'è l'hard disk 
che utilizzo per il backup non lo tengo qui dentro si trova generalmente nello zaino di mia moglie per tenere il backup e le foto originali che sono sulle sd all'interno dello zaino in due posti differenti un lettore di schede sd non si sa mai e tante tante altre cose che si trovano all'interno di questa borsetta e che ti ho già mostrato in un video che ti linko qui accanto dagli un'occhiata tanti accessori che possono davvero fare la differenza io ti ringrazio per aver guardato questo video dammi una mano col canale condividi questa attrezzatura compatta condividi il video ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video